नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑटो डेस्ट लर्नर्स आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हाईविट में एक प्लानिंग कर सकते हैं उसमें डोर विंडो वेंटिलेशन का प्लेसमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से वॉल का वेरिएशन लेकर उनकी थिकनेस को कम ज्यादा हम कर सकते हैं ठीक है तो इस चैनल में एंटर बने रहिएगा इसे स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी सी में स्टेप्स बताऊंगा जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगी यूजफुल रहेगी ठीक है अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे वॉल एक प्लॉट एरिया हम फिक्स कर लेते हैं ठीक है सपोज आपको बनाना है ट्वेंटी बाय थर्टी का एक प्लॉट एरिया मैंने लिया उसमें आपको टू बी एच के एक प्लॉट लेकर चलना है ठीक है टू बी एच के मतलब दो बेडरूम एक हॉल और एक किचन ठीक है तो इसके लिए मैं यहाँ पर वॉल लूंगा मैंने यहाँ पर वॉल लिया अब जैसे कि मैं आउटर बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट करूंगा वॉल की थिकनेस यहाँ पर आठ इंच होना चाहिए जो की यहाँ पर है यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके की वॉल है फाइव इंच थिकनेस अलग अलग थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल दी हुई ठीक है वॉल को लेकर मैंने एक अलग ही चैनल पर वीडियो बना रखी है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं यहाँ पर मैं फिलहाल वॉल की जो हाइट है टेन फीट ले लेता हूँ ठीक है मैं वॉल क्रिएट करूंगा अगर तो सबसे पहले ये सेंटर लाइन से बने कुछ इस तरह मुझे सेंटर लाइन से इसे नहीं क्रिएट करना है मुझे इसे क्रिएट करना है इसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये वॉल का सेंटर लाइन से मैं करूंगा इसके फिनिश स्टीरियर डेट मीन्स अगर मैं यहाँ से वॉल को क्रिएट करूंगा तो इसका आउटर फेस की आउटर बाउंड्री हो जाएगी इसके अंदर अंदर कोई भी हम प्लॉट एरिया फिक्स करते हैं तो उसके अंदर अंदर ही वॉल लेकर चलिए ठीक है सो so, मैं यहाँ ट्वेंटी फिट इंटर कर देता हूँ ठीक है डाउन साइड में आऊंगा या मैं थर्टी फिट कर देता हूँ टेन फिर मैं यहाँ ट्वेंटी फिट क्रिएट करता हूँ नाउ हेयर क्लोज ठीक है मैंने यहाँ क्लोज कर आप चाहें जैसे ट्वेंटी बाय थर्टी का आपको अगर बनाना रहता तो आप रेक्टेंगल भी ले सकते ठीक है या फिनिश एक्सटीरियर है ऑलरेडी यहाँ से आप एक रेक्टेंगल इजी तरीके से बना दे इसके बाद आपको क्या करना रहता है इसका डायमेंशन सा ट्वेंटी फिट इधर करा और थर्टी फिट कर दे इस तरीके से भी आप डायमेंशन को एडिट कर सकते ठीक है so, यहाँ पर हो जाता अब जो है मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपको बनाया फिनिश फेस मैं दो कर रहा हूँ कंट्रोल फिनिश फेस एक्सपीरियंस से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव एरिया फिक्स अब यहाँ देख पा रहे हैं आपने लाइन जो है गोल्ड हो रही है थिन लाइन में यूज करना है तो मैं आपने क्लियर शॉर्ट कर दिए इसकी थिन लाइन में यूज कर अब मैं इनर वॉल बनाना चाहूंगा जो कि फोर इंच की इनर वॉल है ठीक है यहाँ मैं देखूंगा फोर इंच जो कि ब्रिक वॉल है ठीक है जेनेरिक वॉल कितना हो जाएगा फाइव इंच फोर इंच में जो रहता है जब आप इंटरनल इंटरनल वॉल जब आप क्रिएट करते हैं सो फोर इंच में केवल ब्रिक वर्क करता है ठीक है विथ ज्वाइंट्स अगर आप प्लास्टर आस पास चढ़ाएंगे तो हाफ ऑफ इंच का प्लास्टर आ जाता है तो पांच इंच का प्लास्टर क्रिएट हो जाता है ठीक है तो टोटल वॉल की थिकनेस हो जाती है फाइव इंच अब मैं यहाँ पर फाइव इंच का वॉल ले रहा हूँ ठीक है अब मैं जब अंदर की तरफ वॉल दूंगा उसका फिनिश एक्सटीरियर नहीं दूंगा फिनिश फेस इंटीरियर लूंगा अब मेरे पास जैसे कि आप जानते हैं ट्वेंटी फीट है ठीक है मैं यहाँ से अगर बेडरूम को क्रिएट करना चाहूंगा ठीक है यहाँ से लाइन लेता हूँ तो मुझे यहाँ से बेडरूम क्रिएट करना है सो so, मैं यहाँ से ले लेता हूँ टेन फिट आप देख पा रहे होंगे कि ट्वेंटी फिट हमारे पास टोटल इनर टूनर अगर मुझे बीच में अगर डायमेंशन चेक करना था तो लीनियरली मैं डायमेंशन को चेक कर सकता हूँ ठीक है इस तरीके से ठीक जो कि अभी इसका मेजरमेंट जो है सेंटर टू सेंटर लेकर ही चल रहा है टाइम के सेंटर से इस टाइम के सेंटर ठीक है सो आपको फोर फोर इंच दोनों तरफ से हटा देना है ऐसे क्योंकि तो आपके पास जो है अभी यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर अभी सेंटर टाइम की मार्किंग हो रही है ठीक है अगर आप मेजरमेंट इस तरीके से भी इस तरीके से भी अगर आप शो करेंगे लीनियर मेजरमेंट कि यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से तो यहाँ 
ऐसा क्यों हुआ कि ट्वेंटी फीट आपका टोटल हुआ आपने आठ आठ इंच की वॉल को अंदर की तरफ बनाया सो वो आठ इंच की वॉल आठ और आठ सोलह इंच हो जाएगा टोटल सोलह इंच दैट मीन होता है एक फीट चार इंच वो बीस फीट में से हमें माइनस करना पड़ेगा ठीक है सो रिमेनिंग कितना बचेगा एटीन फीट फोर इंच ठीक है इस तरीके से वॉल रिमेनिंग बचे ठीक अब मुझे यहाँ पे बेडरूम क्रिएट करना है सो मैं यहाँ क्या करूंगा वापस आऊंगा वो मेरे वो करूंगा सो यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ से टेन फिट ले लेता हूँ टेन फिट डिस्टेंस ले अब यहाँ देखना टेन फिट डिस्टेंस से आ रहा है सो टेन फिट की बजाय मैं इसे कर लेता हूँ फोर्टीन मेरे पास इनफ स्पेस है सो यहाँ से मैं फोर्टीन फिट ले लेता हूँ इस तरीके से डाउन साइड में आऊंगा यहाँ से मुझे बेडरूम बनाना है सो so, मैं इसे फोर्टीन में मैं यहाँ से टू बी एच के बनाना चाहता हूँ सो एट फिट ले लेता हूँ और यहाँ इसे क्लोज कर देता हूँ ठीक है इससे अब मैं देखना चाहूंगा कि मेरे पास रिमेनिंग रिमेनिंग स्पेस कितनी है ठीक सो मैं इस लाइन के लिए अगर चेक करना चाहूंगा मोडिफाई में दोबारा आऊंगा और इस लाइन पर करता हूँ यहाँ चेक करूंगा तो टोटल स्पेस बताएगा यहाँ आऊंगा तो तो यहाँ से इस पॉइंट के बीच अगर मैं स्पेस देखूंगा वो फाइव फीट इतना है अब ये तो आपका एक बेडरूम क्रिएट हो गया अब एक बेडरूम जैसे पोस्ट यहाँ बनाना है सो मैं यहाँ पर आता हूँ वापस मैंने बोल दिया नाइन वर्ग मेरे पास अब मैं यहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ सेम साइज का मैं बेड बना देता हूँ तो बेडरूम मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया यहाँ से मैं दे देता हूँ मैं कर सकते थे जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने ट्वेल्व फिट लिया ये थोड़ा छोटा हो गया अंडू बताओ मैंने लास्ट जो बेडरूम की लेंथ थी वो थी फोर्टीन फीट फोर्टीन फीट कितना हुआ यहाँ मैं सेम एट फीट ले लेता हूँ इस तरीके से और इसे यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर भी सेम रिमेनिंग स्पेस क्या रहेगी कोई फाइव फीट ठीक है इस तरीके से अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट वाला बचता है क्या रिमेनिंग पार्ट आपका यहाँ बचता है अब यहाँ पर आपको एक टू बी एच के मतलब एक हॉल भी देना है प्लस किचन के एंट्रेंस में यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लिया है बट यहाँ आपको जो है किचन क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है विद द डिस्टेंस ऑफ वेरिएशन यहाँ पर जो है ना स्पेस एनर्जी की यहाँ पर इंटर हो सकता है ठीक है तो इसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगा क्या देखिएगा यहाँ टोटल हमारे पास लेंथ हो जाएगा ट्वेल्व फिट एट इंच अगर मैं इसे ट्वेल्व फिट कंसिडर करता हूँ तो यहाँ से एट फिट यानी फोर फिट यहाँ रिमेनिंग किचन इसके बाद यहाँ पर हम हॉल कंसिडर कर लेते हैं अब आता है अगर आपको आउटर में टॉयलेट बनाना है किस तरीके से आप टॉयलेट्स को दे सकते हैं यहाँ पर जैसे तो आप दो बेडरूम बने हैं ठीक है सो यहाँ जो है टॉयलेट्स के लिए आप इसमें इनर साइड में भी टॉयलेट्स बना सकते हैं जैसे कि अगर मैं इस बेडरूम में अंदर की तरफ टॉयलेट बनाऊंगा ठीक है सो यहाँ से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ सेवन पे कम्बाइन टॉयलेट में दे देता हूँ यहाँ से थ्री फीट और यहाँ से क्लोज इस तरीके से So, ये हुई मेरी इनर टॉयलेट अब मुझे यहाँ जो सपोज डिजिटल टॉयलेट को क्रिएट करना ठीक है यहाँ 
यहाँ अगर मैं टॉयलेट को क्रिएट करता हूँ यहाँ मेरे पाइप पास पाइप का स्पेस है ठीक है और यहाँ से अगर मैं लेंथ वाइज चेक करूंगा यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ मेरे पास एट फिट स्पेस ठीक है तो इसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगा बोल लूंगा मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपको प्लानिंग किस तरीके से क्रिएट करना है ठीक है यहीं से मैं सेवन फिट स्टेन ले लूंगा ठीक है और यहाँ से इसे क्लोज कर या फिर अगर आप सेपरेट बनाना चाहते हैं सपोज अगर आपको सेपरेट प्रोजेक्ट बना रहा है ठीक है एक्सटीरियर में आप बनाना चाह रहे हैं रूम के अंदर वो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं अगर वॉल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ फोर फिट डिस्टेंस ना ये हो जाएगी आपकी टॉयलेट ठीक है अब आपको बनाना है यहाँ पे सॉरी ये आ जाएगा आपका आज और यहाँ से आपको बनाना है तो सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ठीक है या फिर एक काम में तो यहाँ कर सकता हूँ यहाँ से से एक्सैक्टली मैं यहाँ से लेता हूँ कि यहाँ मेरे पास फिफ्टी फाइव फिट है सो मैं यहीं से एक्सैक्टली लेके चलता हूँ स्पेस यहाँ आप जानते हैं कि टोटल फाइव फिट स्पेस अगर मैं थ्री फिट लेता हूँ तो टू फिट स्पेस टू फिट स्पेस बच्चे का जो कि इनसफिशियंट ठीक है सो मैं यहाँ पे ढाई फिट ले लेता हूँ ढाई फिट के लिए यहाँ पे टोटल को क्रिएट कर देता सो so, मैंने ढाई फिट एक्सिक्ट आ चुका है और यहाँ मैंने इसको एक काम कर सकते हैं इसमें वेंडो कर रहा हूँ कि ढाई फिट टॉयलेट में सफिशियंट में होता है सो so, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यहाँ से वही मैं फोर फिट जो है टॉयलेट लूंगा यहाँ से मैं थ्री फिट लूंगा एंडो करूंगा लाइन जुड़ी हो चुकी है दोबारा में बनाना चाहूंगा यहाँ पर फोर फिट स्पेस किया और यहाँ किसी का आप देख पा रहे हैं इसमें सेंटर लाइन से क्रिएट करा तो अभी कभी भी आप सेंटर लाइन से इनका क्रिएट करना क्योंकि ये जो है इसमें डिडक्शन कर देगा दो इंच ठीक है क्योंकि वॉल के सेंटर लाइन से इसको किया है वो उसमें यहाँ से ठीक है अब यहाँ से मैं थ्री फिट ले लेता हूँ ठीक है और यहां से इसे क्लोज कर सो ये जो है आपका इसमें टॉयलेट क्रिएट हो चुका है और ये पास में बट यहां आप देखेंगे केवल दो फिट स्पेस है मिनिमम इसमें जो है आपका टू फिट स्पेस होना चाहिए अंदर बार जाने के ठीक है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहां हम बॉल को कट करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बॉल जो है ट्रेन हो चुकी अब मुझे जो बॉल क्रिएट करना है वो एक फिट डाउन वन फिट डाउन साइड में क्रिएट करना है यहाँ से सो so, मैंने यहाँ से इधर लेता हूँ वन फिट ठीक है और इतना वॉल का हिस्सा मैंने क्रिएट कर दिया ठीक है और यहाँ में से इस तरह से क्लोज कर दिया ठीक अब अगर मैं डिस्टेंस चेक करता हूँ मैंने इसमें तो यहाँ से यहाँ तक दो फिट और यहाँ से यहाँ तक तीन फिट तीन अराउंड हो रहा है इस वॉल को आप चाहें तो कम कर सकते इस तरीके से कि मैं इस वॉल को इतना कम कर दू आप यहाँ चाहें तो वॉशिंग के लिए यहाँ पे आराम से सिंक रख सकते ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर बेडरूम बन चुका है एक बाथ हो गया है टॉयलेट हो गई है जो कि सेपरेट एक बेडरूम है ठीक है ये इंटरनल टॉयलेट जो है कंपाइन टॉयलेट बन चुकी है जैसे कि यहाँ एक किचन हो चुका है और यहाँ एक हो चुका है और ठीक है अब ये तो हमने कट करा है अब अगर इसमें आपको 
देखिए यहाँ मेजरमेंट जो होता है ड्रॉइंग में दो तरीके से आपके अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं एक ड्रॉइंग हो जाती है दूसरा हो जाता है कि आप इसमें इंटीरियर एलिमेंट शो करना चाहते हैं एक तरीके से हो जाता है तो भी आप शो कर सकते हैं प्लस आपको टेक्स्ट क्लिक करके उसका साइज जो है शो कर सकते हैं ऐसे तीन तरीके की ड्रॉइंग अलग अलग आप इसमें बना सकते हैं अब देखिए ये तो मैंने प्लॉट हो गया कट कर यहाँ आप देखिएगा अगर आप कोई भी डोर आप देखते हैं और स्पेस करवाएंगे तो डोर इस तरीके से आप स्पेस की के साथ इसे प्रेस सकते हैं तो मैंने स्पेस की प्रेस करके इसे प्लेट किया है और मैं डोर को प्लेट इस तरीके से यहाँ रख दे एक डोर मैंने यहाँ रख दी दूसरा डोर जो स्पेस यहाँ रख तो इस एक और डोर मुझे रखना है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ डोर को इस तरीके से प्रेस कर देता हूँ और इस प्रेस कर तीन डोर मेरे यहाँ हो चुके और मुझे दूसरा डोर लोड करना है क्योंकि ये गेट है इस गेट के लिए मुझे डोर लोड करना है एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब सपोज आप यहाँ पे बाइक के लिए पार्किंग एरिया देना चाहते हैं ठीक है तो so, ये एरिया में अलग ही कर लेता हूँ पूरा यहाँ एक डोर आ जाएगा इसके लिए मैं एक वॉल ले लेता हूँ और यहाँ से पूरे स्पेस इंटीरियर से वॉल है या फिर एक्सटीरियर से आप कहना चाहते हैं तो यहाँ आप ठीक अब यहाँ देखिएगा यहाँ आप पोर्च एरिया बना रहे हैं एक तरीके से बाउंड्री बना रहे हैं ठीक है सो ये जो बाउंड्री वाला एरिया है अगर मुझे इस वॉल की थिकनेस को कम करना है तो वही मुझे मॉडिफाई में आकर इसे क्या करना रहेगा स्प्रिट करना रहेगा ठीक है सो मैं यहाँ से एक स्प्रिट यहाँ कर देता हूँ तो दूसरा स्प्रिट मुझे यहाँ करना है तो मैंने वॉल को इस तरीके से कटा ठीक अब ये जो वॉल है यहाँ पर इतनी वॉल ठीक है ये वॉल जो है इसकी थिकनेस अभी 8 इंच है मुझे इसकी थिकनेस जस्ट बस 4 इंच का है ठीक है तो मैं इसके एडिट टाइप में आऊँगा इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा यहाँ पर और यहाँ से एडिट कर दो और यहाँ से कर दो 4 इंच ठीक है ठीक है इसके हाइट कम करना है तो वो बात इधर इसके थिकनेस कम कर देते हैं कम इस तरीके से थिकनेस कम हो चुकी है सेम पोर्ट एट हियर यहाँ भी मैं इसकी जो वॉल की थिकनेस है ठीक है क्लियर बनाकर इसको एडिट करूँगा फिर इसको मैं फोर इंच रख देता हूँ ठीक से मैं ओके कर दूँगा यहाँ पे एप्लाई देना होगा सो ये बाउंड्री आपकी जो है फोर फोर इंच की हो चुकी ठीक अब जस्ट सपोज मुझे एक बोर यहाँ पर भी देना है सो मोरी यहाँ होगा और मैं डोर दिया मैंने तो सेम डोर मैंने यहाँ पे इस तरह इस तरह अब ये तो पोर्च एरिया जहाँ बाइक्स वगैरह रखे हैं सो यहाँ पर जो है आप एक दूसरा देना रहेगा सो इसके लिए आपको लोड फ्रेंडली ना आना पड़ेगा ठीक है अगर किसी के पास ये लोड फ्रेंडली ना हो जिसमें डोर हो फर्नीचर होता है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि लोड कंडीस नहीं हो पाते हो रही सो ऐसी कंडीशन में मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डोर कर सकते हैं ठीक है उन वेबसाइट्स को मैं आने वाली वीडियो से बताऊंगा ठीक है तो आप वेट करो ठीक है ये वाला डोर ले रहा हूँ ये हो जाएगा इसमें इसकी हाइट भी कम हो जाएगी और इसकी वेट भी कम हो जाएगी ठीक है आप चाहें तो इंटरनेट से भी जो बाउंड्री गेट रहते हैं अलग अलग तरीके के वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताऊँ ठीक है मैं यहाँ इसकी डुप्लीकेट कॉपी देता हूँ और यहाँ से इसकी हाइट को जो है ठीक 
Yes, give it over the copy to him, I said, try the account, and okay. मैं इसे यहाँ अंदर की तरफ इस तरीके से रख दूँ। ठीक है? तो मैंने ये दो इस तरीके से यहाँ रख दिया। अब ये जो रोज दिए हैं आपने बेडरूम्स और और किचन के लिए दिए हैं। ठीक है और ये बाउंड के लिए। अगर आपको टॉयलेट्स के लिए दो देना है तो उसको एक ही बिट हम हाई बिट रखें सिंगल पैनल डोर में भी इसकी प्रॉपर्टी को आपको एडिट करना पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सिंगल पैनल डोर में यहाँ यहाँ चुका हूँ मैं इसके रेट टाइप नाम में और यहाँ इसका डिफिकल्ट ले लेता हूँ हाइट इसकी ये रखना है छह से सात तक इसकी हाइट रहेगी तो रिट्स की और इसकी जो विर्थ लाइट ऑलरेडी है यहाँ पर अगर एग्जेक्ट हम तो उसमें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है सो यहाँ अगर मैं टॉयलेट के लिए डोर देना चाहूंगा सो कर देता इस तरीके से और यहाँ आएंगे दो अलग अलग टाइप के डोर सो यहाँ मुझे इनर में नहीं दस सपोज मुझे आउटर में डोर देना ठीक है एक डोर में लगा देता हूँ यहाँ और एक इनर डोर लगाना है मुझे यहाँ पर सो एक डोर में लगा देता हूँ ठीक है बट यहाँ वार्निंग दे रहा है वार्निंग किस बात की क्योंकि जो आपने यहाँ डोर रखा है वो यहाँ पर डोर के थ्रू कट नहीं करना है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में आपके कर सकते हैं टॉयलेट को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं इसके दो का प्रेसमेंट जो है एक्सेस नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ आकर आप क्या कर सकते हैं टॉयलेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ बॉल को इधर इस पॉइंट पे तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही बॉल को ड्रैग करा तो मैंने जैसे ही इसे ट्रेक करा अगर मैं इसे चेक करूंगा आप लोगों के सामने यहाँ पर इसकी जो वेट है फाइव इंच की ज़्यादा बहुत चुकी है अराउंड सिक्स इंच अब अगर मैं यहाँ पर दो रुपए मार लूँ इसके सामने ठीक है सेम वही है और यहाँ मैं इसे प्रेस करूँगा इस तरीके से तो डोर इजीली प्लेस हो जाएगा � ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल दबाके इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा इनसे। ठीक है, ये सारे मैंने कंट्रोल दबाके माउस की लेफ्ट की से प्रेस कर दिया इनको और मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से ठीक है अब यहाँ तो मैंने देख लिया है दोस्त ठीक है अब वहाँ पर ये दोस्त का फेस में कुछ तरीके से करना है एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अगर आपको डोर को बिल्कुल ही बोल टच में रखना है ठीक है तो यहाँ आप देखिएगा सेंटर के पॉइंट है और मैं इसको बारे क्लिक करा� तो आप देख पाएंगे बिल्कुल ही बॉल के टच में आ जाएगा। तो आप चाहे तो डोर को बिल्कुल बॉल के टच में कर सकते हैं। सेंटर पे मैंने से दोबारा चेक करा यहाँ आ गया, यहाँ से इसकी चेक करा और यहाँ भी वीडियो में देख ली थी इस तरीके से। ठीक है? यहाँ भी सेम अधिकतर ये जा इस तरीके से मैं यहाँ पर एडिट तरीके से और यहाँ के वो भी क्योंकि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि दो वॉल के टच में रहें अगर दो दो और वॉल के बीच में अगर जरा सी डिस्टेंस रहती हो तो उस समय कंडीशन ये आ सकती है कि इसके जॉइंट्स जो हैं ठीले पर से लगे विद द टाइम ठीक है टाइम के साथ अगर भी क्या होता है जॉइंट्स ठीक हो जाते इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रखना है तो जब भी हम दो ओपन करेंगे तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इनके बीच की जो बिल्कुल इंचेस में जो स्पेस आ रहे बिल्कुल भारी डिस्टेंस दो इंच या एक इंच में तीन इंच में स्पेस आ रही है वो हम बिल्कुल नन के बराबर कर इस तरीके से सैंपल या या भी आप कर सकते हैं तरीके से यहाँ पर तो यहाँ पर
यहाँ पर वैल्यू देना चाहूंगा जूम करके जीरो कर दूंगा ठीक है तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से आप बोन में एन की गेप को कम कर सकते हैं या फिर एकदम क्लोज क्लोज कर सकते हैं बात आती है विंडो में आऊंगा इस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए मुझे बहुत सारे स्टेप्स मैंने आगे बढ़ा चुका है ठीक है अब ये प्रोजेक्ट क्या हो चुका है सेव हो चुका है ठीक अब यहाँ से आपको स्लाइडिंग विंडो लगाना ये विंडो समझोज कर लिया आऊंगा ठीक है डाउन ट्रेक करूंगा और यहाँ विंडो में आ जाऊंगा यहाँ मुझे लगाना है स्लाइडिंग विंडो ठीक है स्लाइडिंग विंडो के लिए यहाँ जो विंडो में ओपन करूंगा यहाँ लोड हो रही है विंडो इसकी भी मैं प्रॉपर्टी देखूंगा क्या इसकी प्रॉपर्टी है एक्चुअल में ठीक है स्लाइड विंडो में यहाँ आ जाता हूँ एडिट प्रॉपर्टी में आता हूँ तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ इसकी हाइट को कुछ है और फिट इसकी थ्री फीट है बैक टू विंडो ओके सो मुझे इसका डुप्लीकेट बनाने की जरूरत नहीं है अब जब सपोज मुझे एक विंडो यहाँ रख देखिए ये क्या हो रहा है अगर बाहर की तरफ आप इस तरह की रखेंगे तो फिर ग्लास पहने की स्लाइडिंग बाहर की तरफ अंदर की तरफ रखेंगे तो अंदर की तरफ रहेगी तो मैं इसे बाहर की तरफ इस तरह रखे रख दे ठीक है यहाँ रखना चाहते हैं आप यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि वो चीजें अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा आपको क्या अंदर एक मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ ठीक है यहाँ जो अंदर बाहर कर रहा था क्योंकि ये वो आठ इंच अंदर बाहर शो कर रहा था एक विंडो आपको यहाँ शो करना है इसको यहाँ आपको विंडो शो करना है ठीक है अगर आपको आठ इंच की वॉल में यहाँ देना है तो आप ये डिपेंड करेगा कि आसपास कोई भी बिल्डिंग या फ्लॉट नहीं कर सकती अदरवाइज वो विंडो डब जाती तो इस तरीके से आप विंडो का फिक्स इजीली कर सकते हैं बात आती है वेंटिलेशन की यहाँ भी जो नंबर से आप इजीली इसे इरेज कर सकते डिलीट की की मदद जैसे आप देख रहे हैं मैंने कंट्रोल दबा के उनको डिलीट कर दिया ठीक है अब बात आती है यहाँ देखिए मैं आपको मैंने यहाँ पर विंडोज तो दे दी अब इसके बाद अगर आपको वेंटिलेशन देना है तो वो भी विंडो में ही मिलेगा ठीक है लोड फैमिली में आना पड़ेगा आपको और जैसे ही आप यहाँ विंडो में आएंगे यहाँ आपको वेंटिलेशन का टाइप देखना पड़ेगा ठीक है डबल है इसमें हम देख पा रहे हैं सो यहाँ आप ले सकते हैं ट्रेस इस तरीके को और जैसे आप इसको ओपन करेंगे वैसे तो वेंटिलेशन के लिए आप अगर वेंटिलेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं फैमिली में वो भी इंटरनेट के सिस्टम में इसलिए जैसे मैंने आपको बता दें वीडियो बनाऊंगा ठीक है अब मैं इसकी एडिट प्रॉपर्टी अगर देखना चाहूंगा तो देख पा रहा हूँ कि यहाँ इसकी जो हाइट है दो फिट दो फिट हाइट है और मैं अगर इसकी ब्रेथ की बात करूँ तो दो फिट यहाँ तो मुझे इसकी हाइट है यहाँ टिकट दे देता हूँ सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना है और यहाँ से मैं इसकी जो इसकी जो हाइट है मैं वन फिट ले लेता हूँ अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीलिंग हाइट ये मैं बताना चाहूंगा सीलिंग हाइट क्या रहती है ग्राउंड फ्लोर से टोटल जो की सेवन फिट है ठीक है इस तरीके से मैं सीलिंग हाइट ले लूंगा और इसे मैं कर देता हूँ शायद ठीक है अब मुझे यहाँ देना है दे सकते फोर इंच में दे सकता हूँ एट इंच में दे सकता हूँ बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैं कुछ बताऊंगा लेवल पोस्ट में हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेवल पोस्ट टेक्निक ग्राउंड फ्लोर कर रहे हैं ठीक है अगर मैं यहाँ वेंटिलेशन देना चाह रहा हूँ तो फिर वेंटिलेशन नहीं दिया इस तरीके से दे सकता हूँ ठीक है यहाँ हो चुका है एक वेंटिलेशन अगर मैं यहाँ देना चाहूंगा यहाँ हो जाएगा ठीक है सेम एक वेंटिलेशन यहाँ दे सकता हूँ ठीक है सो मैंने प्लान के अंदर आपको वेंटिलेशन बनाना बताया ठीक है और मैं यहाँ क्या करूंगा कि जो नंबर है उनको भी मैं डिलीट कर दूंगा इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरीके से प्लॉट को कट करा है विंडो डोर वेंटिलेशन को प्लेस करा और उनको रखा है अगर आपको विंडो का प्लेसमेंट मूव भी करना है तो आप इजीली इसे ड्रैग कर ड्रैग भी कर सकते हैं और मूव कमांड लेकर इसे मूव भी कर सकते हैं जिसे आपको प्लेस कर 
अगर आप कुछ सपोज मैं बताना चाहूँ यहाँ से ये विंडो के प्लेसमेंट से यहाँ देखिएगा इसकी बाउंड्री इस कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस कितनी है दो फीट ठीक है दो फीट समथिंग है अगर आप इसको ढाई फीट रखना चाहते हैं दो फीट चेंज तो कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरीके से सभी विंडो डोर के लिए भी आप डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है अब बात आती है कि अगर आप इसमें ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया तो तीन तरीके की ड्रॉइंग हो जाएगी अगर आप इसको मेजरमेंट शो करना चाहते हैं तो दूसरा आप विद टेक्स्ट मेजरमेंट शो करना चाहते हैं इनर साइड में तो वो आप शो कर सकते हैं जब बात आएगी इसमें फैमिली रखें ठीक है सो फैमिली अभी मेरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है सो मैं उसमें रखना बता दूँ आपको फैमिली के सर्किल नहीं है उसके लिए मैं कलेक्ट से वीडियो लेकर आऊंगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा किस तरीके से आप फैमिली को डाउनलोड कर सकते ठीक है सो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट वाला पार्ट ले लेता हूँ वही मॉडिफाइड में आऊंगा मैं मेजरमेंट में आऊंगा और मुझे जो सपोज यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट शो करना है सो मैं यहाँ ट्वेंटी फिट और सेकेंड पॉइंट इस तरीके से अगर मैं यहाँ से लीनियर मेजरमेंट दोबारा लेता हूँ और इसे भी लेता हूँ यहाँ से यहाँ देखिएगा आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ देना रहेगा और आप सेकेंड पॉइंट यहाँ देना चाहते हैं इस तरीके से तो ये इस तरीके से थर्टी फिट क्रिएट होता है इसी तरीके से दोस्तों आप अंदर की तरफ भी मेजरमेंट दे सकते हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो आपने दी है आप यहाँ से मेजरमेंट को एडिट भी कर सकते हैं जैसे आप डबल क्लिक करेंगे विंडो ओपन होगी यहाँ से मेजरमेंट को एडिट कर सकते हैं अगर आपको विद टेक्स्ट मेजरमेंट यहाँ पे शो करना है आपको फोन भी आना पड़ेगा मॉडल टेक्स्ट में आपको आना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे जैसे कुछ अगर मैं टाइप करता हूँ और ठीक है यहाँ साइज दे देता हूँ मैं मुझे साइज मेजर करना पड़ेगी बट मैं केवल नाप दे देता हूँ यहाँ मैंने लिख दिया है मुझे एक्चुअल हॉल की साइज पता करना है हॉल की साइज का है तो मैं लीनियर ले हुआ और यहाँ से डिस्टेंस चेक हुआ लेवल चेक और यहाँ से मैं डिस्टेंस चेक करूँगा हॉल की जो कि है ट्वेल्व फिट एट इंच इसकी साइज क्या हो जाएगी इलेवन फिट बाय ट्वेल्व फिट एट इंच सो अगर मुझे इसे एडिट करना है एडिट टेक्स्ट में आ जाऊँगा एंटर कर दूंगा यहाँ पे तो ये था इलेवन फिट बाय ट्वेल्व फिट एट इंच ओके इस तरीके से मैं इसे एडिट कर सकता हूँ यहाँ इसे प्लेस में कर अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है बहुत बड़े हैं ठीक है अगर आप इसके टेक्स्ट की साइज जो है कम करना हो So, इसके लिए आपको इसके एडिट टाइप में आप एरियल साइज ज्यादा है इसकी जो कि साइज यहाँ पर दे रखा है टू फीट अगर डुप्लीकेट बनाकर भी इसकी साइज को कम कर सकता हूँ दो फीट का साइज है मुझे रखना होगा तो सिक्स इंच ठीक है मैं अप्लाई करके सेलेक्ट करेंगे तो ये सिक्स इंच इस तरीके से भी आप जो है टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं ठीक है वैसे ही टेक्स्ट सेम है यहाँ पर भी आप देख अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ठीक है कॉपी कमांड लेता हूँ और यहाँ से यहाँ से प्लेस कर दू ठीक अगर मुझे इसे एडिट करना है केवल इस एडिट टाइप में आऊंगा यहाँ में लिख दूंगा बैड ठीक है बेडरूम हो जाएगा ठीक बेडरूम हो चुका है एंटर कर दू और जैसे भी आप जानते हो उसका साइज कितना था उसका साइज फोर्टीन अभी उसको कम भी करा था वन फिट तो थर्टीन फिट का है एट फिट का हो चुका है ठीक है इस तरीके से अब बेडरूम की साइज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं ठीक है एक ये हुआ ठीक अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसे या मैंने मेजरमेंट कराया है इसको एडिट करना हो अगर आपको मैंने यहाँ सेलेक्ट करा इसके एडिट टाइप में मैं यहाँ पर आऊँ अगर दो चीजें इसमें मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो जैसे कुछ वाला कलर आप ले सकते हैं 
दूसरा इसकी जो साइज है अभी वो ज्यादा है अगर आप इसे कम करना चाहते हैं यहाँ से तो कम कर सकते हैं जैसे सोच रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंच यहाँ से इंप्लाई करता हूँ टेन ओके करता हूँ सो यहाँ एक फाइव इंच के की दबा कर कि यहाँ इनका कलर भी चेंज हो सकता है प्लस इनकी साइज भी छोटी हो जाए ठीक है सो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा किस तरीके से बहुत ही कल करना है उसे मेजरमेंट करना है और टेक्स्ट के जरिए मेजरमेंट शो करना है विंडो वेंटिलेशन किस तरीके से इसका प्लेसमेंट आपको करना है ठीक है अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊ किस तरीके से फैमिली को ऐड करना है ठीक है और फैमिली नहीं भी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा फैमिली किस तरीके से लोड कर लो ठीक है अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को और इंटरेस्टिंग इसके कमांड्स को लेकर आऊंगा आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे बता सकते हैं ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो